நான் உங்கள் வீஸ் கோயில் வங்கிஸ் கேட் சேனல்லேருந்து வெங்கடேஸ்வரன் பேசுகிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம சிஎஃப்ஓபி மெத்தடோட தேர்ட் ஸ்டெப் பார்க்க போகிறோம் அது வந்து ஓரியன்ட்டு லாஸ்ட் லேயர் அப்படின்னு பேர் அதாவது இந்த லாஸ்ட் லேயரை எல்லாமே ஒரே கலராக வர வைக்கணும் அப்படி வர வைக்கிறத வந்து நம்ம வந்து ஃபார்முலா கற்றுக்கணும் அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஏழு ஃபார்முலா கற்றுக்கணும் நம்ம வந்து இப்போ பிகினர் மெத்தடில் ஒன்லி பத்து ஃபார்முலா கற்றுக்கிட்டு நம்ம அதை சேர்க்க போகிறோம் அது எப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கிராஸ் வர வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக எல்லோவாக மாற்ற போகிறோம் சரி அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு கிராஸ் வர வைக்கிறதுக்கு மூணு கண்டிஷன் உங்களுக்கு இருக்கும் அதாவது ரெண்டு எட்ஜு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் சேர்ந்துருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டு எட்ஜு பக்கத்து பக்கத்தில் சேர்ந்துருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா எந்த எட்ஜுமே சேர்ந்துருக்காது இந்த சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் இந்த கார்னர் கலரை நீங்கள் கண்டுக்கக்கூடாது அதை வந்து கணக்கில் சேர்த்துக்கக்கூடாது ஒன்லி இதை மட்டும்தான் பார்க்கணும் ஸோ அப்போ பார்த்தும்போது இந்த மூணு கண்டிஷனில் இருக்கிற மூணு ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா எந்த கண்டிஷனுக்கு தகுந்தமா அதுக்கு வந்து ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு சேர்ந்துடும் ஓகேவா அடுத்தது ப்ளஸ்ஸு சேர்ந்த அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்கி இருக்கிற கார்னரை எல்லோவாக மாற்றுறதுக்கு நமக்கு ஏழு கண்டிஷன்ஸ் வரும் அந்த ஏழு கண்டிஷனுக்கும் ஏழு ஃபார்முலா கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உடனே இந்த எல்லோவை வர வச்சிடலாம் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஃபார்முலாவாக நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கு போவோம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்து ஆப்போசிட் எட்ஜு வந்து சேர்ந்துருக்கு அதை லைன் மாதிரி வச்சுக்கணும் இப்போ இப்படி இருந்தால் கூட நம்ம என்ன பண்ணணும் இதை திருப்பி இப்படி வச்சுக்கணும் ஓகேவா இப்போ இதில் இருக்கிறது பார்த்தா டீ ஷேப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது இந்த கார்னர் பீஸை நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கூடாது எந்த கார்னராக இருந்தாலும் அதை கணக்கில் எடுத்துக்கூடாது நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஒன்லி இந்த கிராஸ் தான் அந்த கிராஸில் ஆப்போசிட் எட்ஜு சேர் சேர்ந்துருந்ததுன்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணணும் இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப கஷ்டமான ஃபார்முலாலாம் கிடையாது ரொம்ப சுலபமான ஃபார்முலா நீங்கள் ஃபிங்கர் மூவ்மெண்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க இதை இதை மனப்படம் பண்ண தேவையில்லை சரியா இதை வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து ட்ரிகர் மூணு போன வீடியோவில் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதுதான் அந்த பிராக்கெட் குள்ளார கொடுத்துருக்கேன் ஆர் யூ ஆர் டேஷ் யூ டேஷ் ஸோ இப்போ அது ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஃபார்மா ஃபார்முலா இது எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் எஃப் ஆர் யூ ஆர் டேஷ் யூ டேஷ் எஃப் டேஷ் ஓகேவா ரஸ் வந்துருச்சா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா வந்து ஸ்பீடாக செய்யணும் அப்படின்னா இந்த ஃபிங்கரை வந்து இந்த மாதிரி வச்சுட்டு எஃப் ஆர் யூ ஆர் டேஷ் யூ டேஷ் எஃப் டேஷ்னு செஞ்சிடலாம் ஓகேவா இதை வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆகும் இந்த லைன் மாதிரி இருக்கும்போது இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிராஸ் வந்துடும் ஓகேவா இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு கண்டிஷனு நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்து பக்கத்து எட்ஜு வந்து நமக்கு சேர்ந்துருக்குது இதில் நம்ம வந்து எதை கண்டுக்கூடாது கார்னர் இதை வந்து நம்ம கண்டுக்கக்கூடாது இப்போ அந்த கியூப் எப்படி திருப்பி வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து டாப்பை சுற்றி இந்த ஷேப்பில் வச்சுக்கணும் இந்த டயக்ராமில் எப்படி இருக்குது அந்த ஷேப்பில் அந்த பக்கத்து பக்கத்து எட்ஜை உங்களை பார்த்து வச்சுக்கிட்டு இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும் இந்த ஃபார்முலா என்னென்னா ஸ்மால் லெட்ரு எஃப் அப்படி போட்டிருக்கு அப்படின்னா என்னது போன ஃபார்முலாவுக்கும் இதுக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் எஃப்க்கு பதிலாக ஸ்மால் லெட்ரு எஃப் அப்படின்னா என்ன ரெண்டு ரோ வந்து சேர்த்து செய்யணும் இப்போ எஃப் அதுக்கப்புறம் எப்பவும் போல் ஆர் யூ ஆர் டேஷ் யூ டேஷ் அப்புறம் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எஃப் டேஷ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிடச்சிருச்சு கிராஸு அதாவது வேகமாக செய்யணும்னா எஃப் ஆர் யூ ஆர் டேஷ் எஃப் டேஷ் சரியா இதை மறுபடியும் மறுபடியும் நீங்கள் செஞ்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க எப்போ ஸ்பீடாக வருதோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகலாம் இப்போ கிராஸ் வந்துருச்சா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கண்டிஷன் போகலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா எந்த எட்ஜுமே சேர்ந்து இல்லை ஒன்லி சென்டர் மட்டும்தான் எல்லோவாக இருக்குது இந்த கார்னரை நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கக்கூடாது ஸோ இந்த கண்டிஷனில் நீங்கள் மூணாவது ஃபார்முலா வந்து புது ஃபார்முலா கிடையாது ஏற்கனவே கற்றுக்கிட்ட அதே ஃபார்முலா ரெண்டு தடவை செஞ்சிங்கன்னா சேர்ந்துடும் சரியா எஃப் ஆர் யூ ஆர் டேஷ் யூ டேஷ் எஃப் டேஷ் அப்புறம் எஃப் டபுள் ரோ எஃப் ஆர் யூ ஆர் டேஷ் யூ டேஷ் எஃப் டேஷ் ஸ்மால் எஃப் டேஷ் டபுள் ரெண்டு தடவை இதை செஞ்சிங்கன்னா இந்த கிராஸு கிடச்சிடும் சரி நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா போகலாம் இப்போ இது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு வந்து நம்ம கிராஸு சேர்ந்துருச்சு இந்த கிராஸு சேர்ந்ததுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ எல்லா கார்னரையும் எல்லாவாக மாற்றுறதுக்கு ஒரு ஒரு டிசைனுக
இந்த கோடுனா இந்த ரைட்டில் ஃபேஸ் பண்ணி ஒரு எல்லோ இருக்குது பேக்கில் ஒரு எல்லோ இருக்குன்னு அந்த டயக்ராமில் மீனிங் சரியா இப்போ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் இது வேறு டைரக்ஷன் இருந்தால் கூட நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த ஷேப்பை பாருங்கள் ஒன்றே ஒன்று சேர்ந்துருக்குன்னா அதை வந்து ஃப்ரண்ட் ரோவில் கொண்டு வந்து வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஷேப்பு கிடச்சிடும் இது பார்க்குறதுக்கு மீன் ஷேப்பில் இருக்கும் இப்போ இந்த எல்லோ இருக்கிற பக்கம் தான் நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் இது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஆர் யூ ஆர் டேஷ் அதுக்கப்புறம் ஒரு யூ மறுபடியும் ஆர் யூ டூ ஆர் டேஷ் இப்போ சேர்த்தோம்னா நமக்கு எல்லாமே எல்லோவா ஆகிடுது ஸோ இது என்ன ஃபார்முலான்னா ஆர் யூ ஆர் டேஷ் யூ ஆர் யூ டூ ஆர் டேஷ் ஸோ இது வந்து நீங்கள் விரலை எடுத்தெடுத்து செய்யாமல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆர் யூ ஆர் டேஷ் யூ அப்படின்னு இந்த வரலாலே திருப்பிட்டு மறுபடியும் ஆர் யூ டூனா இப்படி செஞ்சுட்டு ஆர் டேஷ் இப்படி செய்யலாம் ஸோ அப்போ ஃபிங்கர் மூவ்மெண்ட்டும் நம்ம ரொம்ப இல்லாமல் செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா ஸ்பீடாக ரொம்ப சேர்க்க முடியும் ஓகேவா இது அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணுங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஒரு ஒரு ஃபார்முலாவும் நீங்க ஸ்பீடா வர வரைக்கும் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஒரு ஒரு ஃபார்முலாவும் நீங்க லெஸ் தென் த்ரீ செகண்ட்ஸ் குள்ள சேர்க்கிற மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க ஃபுல் கியூப் சேர்க்கறதுக்கு போகலாம் இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலாவுக்கு போவோம் இப்ப நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த கண்டிஷன் வந்து அதே இதோட லெப்ட் சைடு ஆப்போசிட் கண்டிஷன் இது இப்போ வந்து அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு கார்னர் சேர்ந்துருக்குது பாக்கி எதுவும் சேரல அப்போ அந்த கார்னர் வந்து எந்த பக்கம் இருந்தாலும் நம்ம என்ன சொன்னால் ஃப்ரண்ட்டில் கொண்டு வந்து வைக்கணும்னு சொன்னேன் அப்படி ஃப்ரண்ட்டில் கொண்டு வந்து வைக்கும்போது இங்கே எல்லோ இருக்கணும் அப்படி இல்லை ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இப்படி இந்த பக்கம் வச்சோம்னா நமக்கு எல்லோ இந்த பக்கம் இருக்குது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கரெக்டாக அலைன் ஆகிட்டு இப்போ இந்த கண்டிஷனில் இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா யூ டேஷ் R U2 R டேஷ் U டேஷ் R U டேஷ் R டேஷ் சரியா இந்த ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் வேக வேகமாக ட்ரை பண்ணிங்கன்னா வந்து கரெக்டாக இது வந்து அப்ளை ஆகும் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்து கிராஸில் எந்த கார்னருமே சேர்ந்து இல்லை அப்போ எல்லோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து லெஃப்ட் சைடில் எப்படி இருக்குது இன்னொன்று வந்து ஆப்போசிட் சைடில் இருக்குது ரெண்டு எல்லோ ஒரே பக்கமாக இருக்குது ரெண்டு எல்லோ ஆப்போசிட்டில் இருக்குது இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இருக்கும்போது இதுக்கு வந்து புது ஃபார்முலா கிடையாது நீங்கள் கிராஸ் சேர்க்கறதுக்கு பயன்படுத்துகிற ஃபார்முலா தான் இந்த வாட்டி என்ன பண்ண போகிறோம் ஸ்மால் எஃப் வச்ச ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு செய்ய போகிறோம் கேபிட்டல் எஃப் வச்ச ஃபார்முலாவை செகண்டாக செய்ய போகிறோம் இப்போ டபுள் ரோ ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆர் யூ ஆர் டேஷ் யூ டேஷ் எஃப் டேஷ் அதுக்கப்புறம் எஃப் ஆர் யூ ஆர் டேஷ் யூ டேஷ் எஃப் டேஷ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒன்றா சேர்ந்துருது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்முலா போகலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு கார்னரும் சேர்ந்து இல்லை அது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ வந்து பக்கத்து பக்கத்துலேயே இருக்குது சரியா போனதுக்கும் இதுக்கும் இதுதான் வித்தியாசம் இப்போ கியூப் இந்த மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இப்போ இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும் இது என்னென்னா எஃப் அப்புறம் ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஆர் யூ ஆர் டேஷ் யூ டேஷ் வந்து மூணு தடவை செய்யணும் ஆர் யூ ஆர் டேஷ் யூ டேஷ் ஆர் யூ ஆர் டேஷ் யூ டேஷ் மூணு தடவை செஞ்சுட்டு எஃப் டேஷ் செஞ்சிங்கன்னா இது வந்து சேர்ந்துடும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு கார்னர் சேர்ந்து இல்லை அந்த சேராத கார்னரோட எல்லோ கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் சைடு இருக்குது இப்போ கியூப் எப்படி வச்சுக்கிட்டு இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும் இது ஏற்கனவே கற்றுக்கிட்ட ஃபார்முலா தான் ஆனால் அதில் ஒரே ஒரு சின்ன வேரியேஷன் என்னென்னா ஆர் மட்டும் டபுள்யூ டபுள் ரோவில் வந்து பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி ட்ரிகர் மூவில் இருக்கிற இந்த ஆர் டேஷு எஃப் ஆர் டேஷ் இதுலேயும் நீங்கள் வந்து ஸ்மால் லெட்டரில் செய்யணும் சரி இது எப்படின்னு செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஆர் யூ ஆர் டேஷ் யூ டேஷ் இப்போ ஆர் ஸ்மால் ஆர் டேஷ்னா ஸ்மால் ஆர் டேஷ் எஃப் ஆர் எஃப் டேஷ் செஞ்சிருச்சா ஸோ டபுள் இதில் நம்ம செய்யணும் ஆர் யூ ஆர் டேஷ் யூ டேஷ் அதுக்கப்புறம் டபுள் ரோவில் ஆர் டேஷ் எஃப் ஆர் எஃப் டேஷ் சரியா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டிஷன் மறுபடியும் வந்துடும் நீங்கள் இதை ரிப்பீட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணி நாம் செஞ்சுக்கிட்டே நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா இந்த ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும் இந்த மனப்பானம் வர வரைக்கும் நீங்கள் எப்படி கலர் இருக்கிறத பற்றி கவலைப்படாமல் இதை வந்து ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இந்த ஃபார்முலாலாம் கற்றுக்க
வந்து இந்த ஃபார்ம்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு ஆப்போசிட் கார்னர் சேர்ந்து இல்ல சரியா இப்ப இந்த ஆப்போசிட் கார்னர் சேர்ந்து இல்லாதப்ப இத வந்து இப்படியும் நீங்க வைக்கலாம் இல்ல இப்படியும் வைக்கலாம் இப்படி வைக்கலாம் ஒரு கண்டிஷன் வரும்போது ஒரு எல்லோவை வந்து ரைட் சைடுல பேஸ் பண்ணிருக்கிற மாதிரி நீங்க வைக்கணும் ரைட்டா இந்த மாதிரி இல்லாம இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சுக்கினாதான் கரெக்டான பொசிஷன் சரியா இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணணும் அது என்னன்னா எஃப் டேஷ் அப்புறம் ஏற்கனவே பண்ண மாதிரி டபுள் ரோ ஆர் யு ஆர் டேஷ் யூ டேஷ் அதுக்கப்புறம் டபுள் ஆர் டேஷ் எஃப் ஆர் ஓகேவா இப்போ போன ஃபார்முலாவுக்கும் இதுக்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் தான் இதுல இருக்கிற எஃப் டேஷ் வந்து முன்னாடியே சே வந்துடும் ரைட்டா போன ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த எஃப் டேஷ் இங்கே லாஸ்ட்ல இருக்கு அதை வந்து முன்னாடியே நம்ம செஞ்சுட்டு இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு ஒரு ஃபார்முலாவை நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த ஃபார்முலாவுக்கு போனீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரே நேரத்தில் எல்லா ஃபார்முலாவும் கற்றுக்க தேவையில்ல ஒரு ஒரு ஃபார்முலாவும் ஸ்பீடாக வர வரைக்கும் ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுத்த ஃபார்முலாவுக்கு போகலாம் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா போகலாம் இதுதான் வந்து கடைசி ஃபார்முலா இது ஏன் கடைசியாக வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இது கொஞ்சம் கற்றுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த ஏற்கனவே நீங்கள் கற்றுக்காத ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கு அதனால் இது லாஸ்ட்டாக வச்சுக்கிங்க இருந்தாலும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா இதுவும் சுலபமாக தான் இருக்கும் சரியா இது இந்த மாதிரி கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எட்ஜி சேராமல் இருக்கு அது ரெண்டுமே வந்து உங்கள் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கு ஓகேவா ரெண்டு கார்னர் வந்து சாரி ரெண்டு கார்னர் சேராமல் இருக்கு அது ரெண்டுமே பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கு இது எப்படி அப்ளை பண்ணும் அப்படின்னா ஆர் டூ இந்த வரலால் டி டினா இந்த இந்த கையில் செய்யுங்க அப்புறம் ஆர் டேஷு அப்புறம் யூ டூ அதுக்கப்புறம் ஆறு இந்த வரலால் டி டேஷ் அதுக்கப்புறம் ஆர் டேஷு யூ டூ ஆர் டேஷ் சரியா இது வந்து பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் ஆர் டூ டி ஆர் டேஷ் யூ டூ ஆர் டி டேஷ் ஆர் டேஷ் யூ டூ ஆர் டேஷ் சரியா இதை வந்து நீங்கள் ஆறு இன்னும் சொல்லிட்டே நீ செய்யணும் அவசியம் இல்லை நீங்கள் விரலில் வந்து நீங்கள் வந்து செஞ்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா எப்படி இது மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மனப்படாயிடும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இந்த ஒயிட்டை வந்து மேலே கொண்டு வந்துடுறோம் அப்புறம் டி இதை ரைட் சைடு திருப்பிக்கணும் கீழே இருக்கிறத அப்புறம் வந்து ஆர் டேஷ் கொடுத்துட்டு இந்த இதை ரெண்டு தடவை திருப்பி இங்கே வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் இதை மறுபடியும் மேலே கொண்டு வந்துட்டு இந்த டிஏ மறுபடியும் ரிவர்ஸ் எடுத்துடுறோம் அப்புறம் ஆர் டேஷ் பண்ணிவிட்டு ரிவர்ஸில் இது பண்ணிடுறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பாதி இது செஞ்சுட்டு பாதி இதை நம்ம ரிவர்ஸில் செய்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க அப்போ ஈஸியாக ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கற்றுக்க முடியும் அதனால தான் ஸ்ப்ளிட் ஸ்ப்ளிட்டாக நான் வந்து ப்ராக்கெட் போட்டிருக்கேன் ஓகேவா இந்த ஃபார்முலாவை கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இது வரைக்கும் மொத்தம் பத்து ஃபார்முலா வந்து கற்றுக்கிட்டீங்க இந்த பத்து ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எல்லோவாக மாற்றிட முடியும் ஃபஸ்ட்டு கிராஸ் வர வைக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக எல்லோவாக வர வைக்க முடியும்